Hoş geldin. En son videomda yol tarifi isteyebilmek ve bildiğim bir yolu tarif edebilmek için bilmen gereken İngilizce kelimeler ve İngilizce kalıpları göstermiştim. Bu videoda o kelimeleri ve kalıpları kullanarak birkaç tane örnek göstereceğim. Konuya biraz daha detaylı bakacağız ve önceki videomda göstermediğim birkaç şey daha göstereceğim. O yüzden önceki videoyu izlemediysen köşeye tıklayarak o videoya ulaşabilirsin veya bu videonun altından gerekli bütün linkleri bulabilirsin. Evet hadi ilk örnekle başlayalım. Excuse me, do you know where the post office is? Yeah, you need to go straight for about 500 meters until you get to the first roundabout. From there, turn left and follow the road until you come to the second roundabout. After you pass the roundabout, make a right. The post office will be on your right. Uh, sorry, could you tell me how to get to the bus station? Sure, you're on the wrong road. First, you need to make a U-turn. From there, keep going straight until you get to a bridge. When you get to the bridge, go under the bridge and keep going straight. Take the second right and it'll be on your left. Excuse me, um, how far is it to the airport? Not much, it's just a couple of kilometers. First, turn left and connect to the main road. Follow the sign that says city center. After that, keep going straight and take the first exit. After you take the exit, you will see the signs that say airport. Uh, excuse me, how can I get to Migros? Keep going straight ahead until the first traffic lights. After the traffic lights, make a left and go straight ahead for 300 meters. After that, take the first left and go straight ahead until you see the bus stops. From there, take the first right. Migros should be straight ahead. Excuse me, uh, how can I get to the shopping center? Just keep going straight until the second traffic lights. From there, make a left and go straight and then take the second right. It should be right in front of you. Evet, yol tarifi ile ilgili örnekler bu kadar. Bu tuhaf videodan sonra umarım her şey biraz daha oturmuştur ve daha fazla pekiştirebilmişsindir. Her zamanki gibi bu anlattığım örneklerin İngilizce ve Türkçe metinleri web sayfamda mevcut. Gerekli bütün linkleri bu videonun altında bulabilirsin veya etkilipratikingilizce.com adresine gidebilirsin. Evet, izlediğin için çok teşekkür ederim ve sonraki videolarda görüşmek üzere.